Øh, jeg hedder Mikkel Friesholm og har firmaet Friesholm, hvor jeg laver Friesholm chokolade. Og Friesholm chokolade, det er bare dejligt. <laughs> Fairtrade som idé betyder enormt meget. Fairtrade som den bliver udført af fairtrade organisationer i praksis er til at lukke op og skide i. Punktum. Til citat. <laughs> ja, godt. Jeg synes, at det er latterligt at betale et kooperativ eller en stor virksomhed 5, 10 eller 15, øh, at, at de får måske 20, 30, 50 procent mere for deres produkt og så betaler de deres arbejdere 5 eller 10 procent mere. Måske noget, de ser en gang, hvis de når at blive 60 år som pension. Øhm, I bedste tilfælde så er det noget, der bliver brugt til noget lokal infrastruktur i form af skoler eller fælles centre for formegnen, hvor folk kan være sammen om ting og sådan noget. Og det synes jeg jo alt sammen er positivt og godt nok, men det er godt nok ikke nok. Hvis vi mener det alvorligt, hvis vi mener fair trade i det alvorligt, så skal vi betale bundmanden, så han kan leve af det. Og når jeg mener leve af det, så mener jeg leve af det, så han kan betale, at hans børn kan komme i gymnasiet og måske på universitetet senere. Det der med at give ham 5% mere i lønningsposen, jamen det kan da godt være, at de har råd til at købe en lidt pænere trøje næste gang de er i byen. Men det er jo det, der er forskellen. Og det synes jeg ikke er nok, og det synes jeg er pinligt. Så derfor så er min holdning til det, at vi skal ikke betale 5% eller 10% mere. Vi skal betale bundmanden 300, 400 eller 500% mere for at skal kæve. Det gør jeg. Problematikken omkring Fairtrade er jo, at der er ikke nogen kontrol med Fairtrade-organisationerne. Øhm, og, øh, der er ikke, og Fairtrade-organisationerne har en meget, meget øh, lille, næsten ikke eksisterende, u- uafhængig kontrol af deres projekter. Øh, internt i, øh, i de forskellige fødevareproducerende øh, brancher, som jeg ved leverer til fair trade, der anser man det som værende et stempel, man kommer på sin vare for at få flere penge for den med en minimal indsats. Og det er jo sørgeligt, synes jeg, at det skal være sådan. Det er ikke den historie, vi får at vide. Vi får heldigvis de bedste og de pæneste historier øh, i, i den anden ende. Men, men det helt store fair trade problem er faktisk, at det er alt for ambitiøst. Det virker mere som om, at det er fokuseret på at lave en stor organisation heroppe i vores ende af verden, end det er på rent faktisk at hjælpe de små bønder ude i verden. Der er jo det, at, at langt de fleste fairtrade organisationer, jamen de handler kun med store virksomheder eller med kooperativer. Så hvis du er en lille bundmand og tænker, jamen jeg vil godt lave fairtrade, kakao til chokolade. Jeg vil godt lave fairtrade kaffe. Desværre. Du har ikke råd til at være med. Det er et projekt, der er alt for dyrt for dig. Øhm, og det synes jeg er helt forkert. Og det er en historie, jeg et eller andet sted. Så det er ikke for at slå på fairtrade som idé, fordi det burde være en del af vores samfund, at vi betalte mennesker ordentligt. Fordi hvis vi betaler mennesker ordentligt, jamen så laver de forhåbentlig også et ordentligt produkt. Men vi vil hellere spare en femmer, nede i supermarkedet, når vi køber et produkt, end at vi vil betale mennesker i den anden af verden ordentligt. Og så kan man sige, at kommer Fairtrade forbi, og Fairtrade vil gerne sørge for, at vi giver lidt mere, og det er jo prisværdigt nok. Men det her lidt mere, ikke? Altså, det fungerer lidt mere, altså det fungerer bedre til at give os god samvittighed i den her ende af verden, end det fungerer til at give lidt mere ned i den ende af verden, hvor det batter. Og at man så i øvrigt som både producent eller importør skal betale for at være, at være med i det her cirkus, så de kan opretholde deres store fair trade organisationer, det synes jeg er kritisabelt. Men jeg ved ikke, om der er nogen bedre løsning end det. Eller også så er der så nogen som mig, jeg kender også kaffeproducenter og andre, som gør det på samme måde. Men vi handler direkte, direkte med bundmanden eller med en virksomhed, som handler direkte med bunden, så vi har fuld kontrol over, hvad der går og sker. Og vi ved, at bundmanden får ordentlige penge for det, han laver. Den nicaraguanske ambassadør, han sagde, da vi producerede vores første, første chokolade for, for fire og et halvt år siden. Og så han, det her projekt, de her bønder, der har skrevet under på kontrakten om at levere kakao til jer, de går fra fattigdom ind i lav middelklasse. Det er så meget, vi flytter. Og det synes jeg er fedt at være med til. Og 
det er ikke fordi, jeg skal have nogen hellenglorie. Jeg synes, det er en selvfølge. Men det gør jo så også min chokolade. Den koster ikke 50 kroner. Eller du kan ikke købe for 20 kroner god samvittighed med et lille stempel på. Der er mange, der siger, hvorfor har du ikke noget stempel på? Så kunne jeg ikke handle med den lille bundmand, hvis jeg skulle have stemplet på. Og jeg vil gerne handle med den lille bundmand. Og så vil jeg jo også gerne have den lille kvalitet forskel, som den bundmand kan levere til mig. Så er det mig, man handler med. Og mit stempel, det er mit brand, det er mit mærke, det er mig. Og så må jeg jo så sørge for at holde min stige ren, og sørge for at komme ud og besøge bønderne, og se, at de gør tingene ordentligt. Ikke? Men jeg sætter min pengebogen der, hvor min tunge er. <laughs>